वेलकम टू डिजिटल उइट असलमकुम आशा करी सबाई भलो आडियो देखें अवश्य डिजिटल उइटर चैनल के हमें सबसक्राइब कर रखबें और पास बेल आइकन अवश्य प्रेस करबें और हमारे अदार्स जो सोशल मीडिया प्लैटफर्मगुल देव आगू हे फलो कर डिस्क्रिपन बक्से सब लिंक देव आ आज के टपिक हे अफ पेज एसिओ एंड हे टेक्निकल एसिओ ओभार भिव तो इंटरन जरा आपनाराओ तो जानेंत दिन जीतु हमारे एसिओ नहीं क्लस हो सेशन हो तो मोटामोटी एक आईडिया इसे पड़े कारण अभी अफ पेज टेक्निकल ये टर्म्सगुल अनेक बार चले आस तो हतो ए रकम डेप नलेज ना हईल बेसिक हल्का पतला एक धारणा अपन हो गए तो एज ए बिगिनार हिसाब से कत मैं स्टार्ट क्यों करते कतटूक नलेज थार दरकार इटारू बेटार नलेज ना ट्राई करब आज के तो इंट्रोडक्शन टू एसिओ ये अपना जान जस्ट हमें आबाद हे अपन रिकल करार्जन मैं हम ब्रेन के हम रिकल करार्जन आर जस्ट एक ओभारू दी एसिओ स्टैंडार्ड फर सार्च इंजिन अप्टिमाइजेशन ये जी जो हम एसिओर फुल फर्म हम सार्च इंजिन अप्टिमाइजेशन तो ये क्यों एप्लाई कराओ जी जो हमें अपन एसिओटनेस सार्विस रिलेटेड विजनेसगुल् के गूगलर जे एसिपी आ सार्च इंजिन रेजल्ट पेज से रैंक करान मूलत हे एसिओटा कर नट ओनलि जो हे अपार जो गूगले करते हैं गूगलर मत ए रकम अपना वारल्ड वाइड हो कि प्लैटफर्म आ सार्च इंजिन आज जमन हम बींग याहू इंडेक्स हाँ दें हे अपार बैदू आरक अनेक आंगलेश हम पिपिकलिका आईने हे अपारा अपन जो बीजनेस चान ये सब प्लैटफर्मे हमारा एसिओ करते अने के हम गूगले कर बींगे कारण हे देखा जाए अपन गूगल तो प्राय हम वारल्ड वाइड हम मार्केट शेयर गूगलर बेसि बाट यूएसए देखा गया हे बींगर शेयर एक गूगलर थे बेसि इट और पर्या नहीं बाट ये दुईटा हे फोकस रखे मैक्सिमाम मानुष यूरोप कान्ट्रीगुलजनेस हो तो ओके तो डिफारेंट टाइप अफ एसिओ तो यत दिन तो एसिओ तो अनेक धरण बाट हम मूलत हे एसिओर क्षटा हे अपना तीन भागे भाग कर अनपेज एसिओ अनपेज एसिओ नहीं हम अपने आगे सेशन ने टोटाली हमें मैं कन्फार्म जो हम अपने जो कन्सेप्ट से क्लियर हो तो ये कारण और अनपेजर एसिओर भिडियो जो देखा लागे तो हमारे ये प्ले लिस्ट आ इंटार्न से आपनारा देखते पें इंटार्न देो जी को समस्या थे अपने अनपेज एसिओर भिडियो बार बार देखें दें हम आज के जी मूल टपिक दो कवर करब हम अफ पेज एसिओ टेक्निकल एसिओ तो अफ पेज एसिओ की अफ पेज एसिओ हमारे एक वेबसाइट जो बाहर क्च करब हाँ ये हमें मन करें ये हमारे इंटरफेस जो देखा जाटार टोटाली हमारे वेबसाइट एखी वेबसाइटर ये पेजर बाहर क्च जेटा करब से मूलत हे अफ पेज एसिओ जगह क्च करब हाँ हमारे पार्सोनल एक वेबसाइट ये हमें चाची जो हे हमारे वेबसाइटर को लिंक वोचि वेबसाइटे कानेक्ट कर जेटाई ना कि हमें आपनर जो बीजनेस पेजटा थे आपनर जो सार्विस पेजटा थक प्लैटफर्म बाहर जो हमें अपनी क्षटा करें से हम मूलत अफ पेज एसिओर भर पड़े ओके अफ पेज कन्सेप्ट क्लियर तपर हे कि अपना टेक्निकल एसिओ एन टेक्निकल बेपार्थार सबसे टोटाली परिचित टेक्निकल टर्मसटा कि हाँ अपनर जेको किचुते ही टेक्निकल प्रब्लेम है एन आपनर मोबाइल भरों टेक्निकल प्रब्लेम है दें हमें जो रेफ्रिजरेटर यूज करी से टेक्निकल प्रब्लेम है तपर हमें सैकेल दें हे गाड़ी सब जगह को जगह हम टेक्निकल प्रब्लेमे फेस करी सेम ए क्षेत्र हमें जो कोबसाइट बनाब बाजनेस शपिफाई तो होते वेबसाइट से अपना व्हाट्सप्रेस होते कस्टम बेजो होते हे कि टेक्निकल पॉइंट थक जगूला ना कि हमारे एसिओ करते हैं से प्रब्लेमगू जो आप फिक्सड करब वो फिक्सड करार पर ही आसले मैं वो टेक्निकल एसिओ बला मैं हमारा अपनी तो प्रब्लेम आगे बेर करते हैं तो टेक्निकल अपना एसिओर पार्ट क्षटाई हे आगे आप प्रब्लेमग फाइंड आउट करते हैं प्रब्लेमग फाइंड आउट कर दें हे उथ एसिओ थ्रुते एसिओ तो हम जो गाइडलैन बला हुई है टेक्निकल क्यागल वेबसाइटे करार्जन से ही अनुजाई हे अपना जो गाइडलैन आज से फलो कर टेक्निकल एसिओटा करबें एखे आए का कोश्चन होते जेहतु अनेक बड़ो इंडस्ट्री 
আপনারা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস যেগুলো আছে বা হচ্ছে আপনার বড় বড় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এখানে দেখবেন অনেক সময় হায়ার করে থাকে শুধু অন পেজ এসইও এক্সপার্ট অফ পেজ এসইও এক্সপার্ট বা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল এসইও এক্সপার্ট তো এরকম ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে হচ্ছে হায়ার অনেক কমই করে তো অলওয়েজ খুঁজে হচ্ছে এসইও এক্সপার্ট তো এইগুলোর ভিতরে সবগুলোই অনেক ইম্পর্টেন্স বা টেকনিক্যাল যেহেতু বলা হয়েছে অবশ্যই টেকনিক্যাল এন্ড থেকে আপনাদের একটু নলেজ থাকতে হবে অনেক সময় হচ্ছে আপনাদের কোডিং সম্পর্কে হালকা পাতলা একটা নলেজ থাকতে হবে এর এরকম দরকার পরে না কারণ যেহেতু আপনার মার্কেটার আমাদের কাছে টুলস আছে বাট কিছু টেকনিক্যাল জিনিস আমাদেরও জানতে হবে যেহেতু আমরা হচ্ছে টেক গাই বা হচ্ছে আমরা যেহেতু টেক ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা কোনো না কোনোভাবে কানেক্টেড অবশ্যই হচ্ছে আমরা টেক গাই হইতে পারবো না বাট আমাদের নলেজ গ্যাদার করতে হবে এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে যেমন হচ্ছে ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে কিছু আপনার কোডিং আছে সেগুলো নর্মালি কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে হচ্ছে হালকা পাতলা নলেজ নিতে হবে এখন এইটা হচ্ছে আপনার একদিন দুই দিন আসবে না আপনাদের প্র্যাকটিস করতে হবে সেই জিনিসগুলো বুঝতে হবে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে রিসোর্স গ্যাদার করে আপনাদের স্টাডি করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিডিও থ্রু হইতে পারে বাট হচ্ছে আপনার সেটা কোনো ব্লগ আর্টিকেলও হইতে পারে আর এটা টোটালি হচ্ছে প্র্যাকটিসের উপরে আপনার এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি আপনাদের যেই এক্সপার্টিস লেভেলটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার কিভাবে গ্রো করবেন এটা হচ্ছে টোটালি আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে তো চলেন এখন হচ্ছে অফ পেজ নিয়ে কথা বলি অফ পেজ এসিও টেকনিক্স তো আসলে আমি ডিরেক্ট চলে আসছি আমি আরও অনেক স্লাইড নিয়ে আসতে পারতাম হোয়াট ইজ হোয়াই উই নিড আসলে এগুলো দরকার নাই আমরা যেহেতু এসিও জানি এখন আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটও এখন এত ভিডিও আছে ইউটিউবে ফ্রি রিসোর্স আছে সবার মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে আসলে কেন আমরা অফ পেজ এসিও করতে হয় বা কেন টেকনিক্যাল এসিও করতে হয় বা কেন অন পেজ এসিও করতে হয় তো মোটামুটি অ্যাজ এ বিগিনার যারা একেবারে কিছু জানে না হয়তো তাদের আপনার কিছু প্রয়োজন আছে একেবারে বিগিনার লেভেলের ভিডিওগুলো যেহেতু এটা একটা অ্যাডভান্স মডিউল মোটামুটি তো এইখানে আসলে এত আমি ওই জিনিসগুলো আলোচনা করতেছি না আমাদের চ্যানেল হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় হচ্ছে এগুলো আলোচনা করা হয়েছে আপনার সেখান থেকে যে ভিডিও দেখতে পারেন আর আমি আশা করি আমার ইন্টার্ন যারা আপনারা আছেন আপনাদের হয়তো এত ইনডেপ আমার বোঝাইতে হবে না যদিও বোঝাইতে হয় আপনার যে বেসিকটা কি আপনারা আমার কোয়েশ্চেন করতে পারেন স্লাইডুতে ওকে তো অফ পেজ কি আসলে এটা আমরা বুঝে গেছি কেন ইউজ করা হয় এটাও আমরা জানি তো আমাদের মাথায় সবার আগে যখন নাকি অফ পেজের কথা আসে সবার আগে আমাদের ব্রেনে হিট করে কি যে ব্যাক লিঙ্কস অফ পেজ মূলত করাই হচ্ছে ব্যাক লিঙ্কসের জন্য তো এখন এই ব্যাক লিঙ্কসটা কেন করে বা সেটার প্রয়োজনীয়তা কি অনেক গুরুত্ব আজ একটা টাইম এটারও ব্যাকলিংস অনেক গুরুত্ব ছিল একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর এটার অবদান ছিল বাট ডে বাই ডে হচ্ছে একটা পর্যায়ে যে হচ্ছে গুরুত্ব ওরকমভাবে দেয় না বাট এখনও কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে আপনার ভূগোল এই ব্যাকলিংকগুলোর অনেক গুরুত্ব দেয় বাট এটা ডিপেন্ড করে এখন কোন কোন প্লেসে ডিপেন্ড করে সেইটা আমরা কথা বলবো ওকে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি একটা স্ক্রিনে দেখতে বোরিং লাগে তো আমি এই কারণে একবার ছোটো করতেছি বড় করতেছি তো আমি জাস্ট দেখে আসি যে আপনাদের দেখে আসি যে ব্যাকলিংকস কি ওকে এখানে আচ্ছা এখানে ব্লগে যাই ব্লগে গেলে হচ্ছে আপনাদের দেখাইতে পারবো এটা আসুক আর লিঙ্ক বিল্ডিং কি এটাও তো আমরা জানি আর লিঙ্ক বিল্ডিং আসলে এটার ভিতরেই পরে আপনার অন পেজের ভিতরে হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং পরে যখন নাকি আমি বলে আসছিলাম আপনার ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন ইন্টারনাল লিঙ্কিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে যে আপনার নিউজ লেটার সাবমিট করছি সেটা তো আসেই প্লাস আর একটা বিষয় যে লার্ন মোর অ্যাবাউট মি আমি যদি এটা ক্লিক করি আমাকে কিন্তু আমার ওয়েবসাইটের হচ্ছে অ্যাবাউট পেজে নিয়ে যাবে হ্যাঁ আমার ওয়েবসাইটের অ্যাবাউট পেজে নিয়ে যাবে এটা ইন্টারনাল লিঙ্কিং করছি এখানে লিঙ্কিংটা কিভাবে করা হয়েছে এটাও আমি হচ্ছে দেখায় দিব আপনাদের কোন একটা টাইমে যে লাইফ প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে আপনার প্রজেক্টে এই কাজগুলো করবেন আর অনেকের হচ্ছে এটা সম্পর্কে আইডিয়াও আসেও তো ব্যাক লিঙ্কগুলো মূলত আপনার কাজ করে আচ্ছা এখানে টাইম লাগতেছে আমি জাস্ট অন্যভাবে একটু দেখি হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং আশা করি এটা আইসা পড়বে এখান থেকেই দেখি ওকে ওকে এ দেখেন এখানে কিন্তু ওরা লিঙ্কড ইন করছে ডিসপ্লে অ্যাড দেখি এটা আসলে কোথায় করছে ওদের ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন করছে নাকি হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক ইন করছে ট্রাডিশনাল মার্কেটিং দেন হচ্ছে ওকে অলমোস্ট কনসালটেন্সি ওকে অনেক 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 ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন করছে কেন করছে অবশ্যই কোনো না কোনো রিজন আছে ভ্যালু পাস হইতেছে না এটা ওদের নিজস্বই এটা ওদের নিজস্ব কন্টেন্ট দেখি ওকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং দেখি এটা নিয়ে পাইতে পারি আছে নাকি কোনো কিছু হ্যাঁ এই
আমি এইখানে আইসা কতগুলা লিংক ক্লিক করছি অনেকগুলা ব্যাক লিংকস দাও আছে এই এইখান থেকে এই আর্টিকেলটার থেকে অনেক অনেক লিংক বিল লিংক করা হইছে কেন আপনার এদের কাছ থেকে আইসা ব্যাক লিংক নিছে সেটা তো আমরা জানবো বাট আগে ব্যাক লিংকটা কি সেটা আমরা জানি না আসি আপনার নেম চিপ হচ্ছে এইটা আপনার একটা সফটওয়্যার কোম্পানি ইমেল মার্কেটিং এর জন্য হ্যাঁ এটা সিআরএম বলা হয় সিআরএম সফটওয়্যার কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিআরএম কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার হিসেবে পরিচিত এটা তো এই সফটওয়্যারে কি দিছে যে হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং ওরা এটা নিয়ে আর্টিকেল লিখছে এবং এরা কিন্তু র্যাঙ্ক করছে র্যাঙ্ক করে ফার্স্ট পজিশনে আসছে এখন আমরা যারা ব্যাকলিংস নিব বা যারা ব্যাকলিং নিছি আসলে কেন নিছি এটা এখন যাচ্ছি এ দেখেন এটা একটা রিসার্চ সেন্টার একটা ওয়েবসাইট এটা এখন এরা হচ্ছে এইখান থেকে হচ্ছে ব্যাকলিংসটা নিছে ব্যাকলিংটা নেওয়ার ফলে কি হয়েছে তাদের দেখেন আমি যে এখানে আই সেই লিঙ্কটাতে হচ্ছে ক্লিক করছি এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে কিন্তু হচ্ছে আমি তাদের ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি এখানে কিন্তু তারা একটা ট্রাফিক পাইতেছে এরকম হাজারো মানুষ যেহেতু সবাই হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং এ সার্চ করে এখানে আসবে সব অবশ্যই এখানে আপনার এটা পড়বে দেখা যাবে এখানে একটা বোল্ড করা আছে বোল্ড লিখা আছে বোল্ড করে দিয়ে দিছে আই ক্যাচির জন্য একটা কালারও ইউজ করছে অবশ্যই আমাদের কিউরিয়াসিটি কাজ করবে যে আসলে একটু দেখি আমরা যারা জানি তারা তো অবশ্যই ক্লিক করে দেখব যে কি আছে ক্লিক করলেই আপনার কি হলো ট্রাফিক পাচ্ছে মানুষ ট্রাফিকের জন্য নিচ্ছে প্রথমত আর আরেকটা মেন রিজন হচ্ছে ব্যাকলিংস নেওয়ার যে হচ্ছে আপনার ডিএপিএ আমি বলছিলাম ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি যখন নাকি হচ্ছে আপনি হাই মানে হচ্ছে হাই অথরিটি কোনো ওয়েবসাইট থেকে হচ্ছে আপনি ডোমেন মানে হচ্ছে ব্যাকলিংটা নেবেন তখন হচ্ছে আপনার যেই ওয়েবসাইট আছে বা হচ্ছে আপনার যেই আর্টিকেলের পেজটা আছে সেইটার অথরিটিটা আস্তে আস্তে বাড়বে কেন বাড়বে কারণ গুগল যখন আসবে ক্রল করবে তখন আপনাকে এটা দেখতে পারতেছে যে আপনি একটা ভালো একটা ওয়েবসাইটের থেকে আপনি ব্যাকলিং নিছেন তখন অবশ্যই ভাববে যে আপনার কন্টেন্টের কোয়ালিটি ভালো বিধেই এই ওয়েবসাইটটা এত ভালো একটা ওয়েবসাইট আপনাকে ব্যাকলিং দিছে আবার এইখানে ব্যাকলিংসের ভিতরে আবার হচ্ছে দুইটা পার্ট আছে হ্যাঁ নট অনলি ব্যাকলিংস আপনারা যদি ইন্টারনাল লিঙ্কিং করেন এক্সটার্নাল লিঙ্কিং করেন এখানেও দুইটা পার্ট কি নো ফলো ব্যাকলিংস আর একটা হচ্ছে ডু ফলো ব্যাকলিং বা হচ্ছে নো ফলো লিঙ্ক বা হচ্ছে ডু ফলো লিঙ্ক হ্যাঁ সেই দিন হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন করছেন যে ভাইয়া নো ফলো ডু ফলো কি নো ফলো ব্যাকলিংসটা হচ্ছে যখন নাকি আপনারা এখানে হচ্ছে নো ফলো দিয়ে দিবেন তখন আপনার গুগল এই যে যেমন ইন্টারনাল ইয়ে করছে ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন করছে এখানে হচ্ছে আপনার ফলো দিয়ে দিছে কেন আপনার যখনই নাকি গুগলের ক্রলার বা গুগলের বটটা আসবে এই লিঙ্ক যে আছে না এই লিঙ্কের ভিতর হয়ে এই লিঙ্কটা ভায়া হয়া সে আপনার হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কিং এই লিঙ্কটা ভায়া হয়া সে হচ্ছে আপনার এই যে আপনার ডিসপ্লে অ্যাড এই ডিসপ্লে অ্যাডের এই আর্টিকেলে যাবে যখন না আপনার ফলো দিয়ে রাখবেন ডু ফলো যেটা ডু ফলো লিঙ্ক তখন হচ্ছে গুগলেরকে আপনি বলে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ তুমি আমি যে একটা লিঙ্ক ইন করছি ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন করছি বা এক্সটার্নাল লিঙ্ক ইন করছি তুমি এইখানে হচ্ছে আমার এই লিঙ্ক হয়ে তুমি আমার যেখানে যাবা সেখানে যা হচ্ছে তুমি ক্রল করতে পারবা সেই আর্টিকেলটা তুমি ক্রল করে দেখতে পারো এখানে আমরা তাকে হচ্ছে এক্সেস দিয়ে দিচ্ছি আমার ওইটাতে যাওয়ার জন্য এখন এখানে গেলে আসলে ফলোতে আপনার মানে কি বেনিফিট আর হচ্ছে নো ফলোতে কি বেনিফিট আমি বলি যে এখানে একটা জুস পাস হয় এই যে আপনার যে অথরিটি বা হচ্ছে আরও একটা কিছু গুগলের বা সেটা একটা জুস বলে তো এরকম একটা জুস পাস হয় যেটা নাকি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ভালো এখন অনেক সময় হচ্ছে আপনারা সেম জিনিসটাই আপনার ব্যাকলিংসের ক্ষেত্র অ্যাপ্লিকেবল কেন অ্যাপ্লিকেবল আপনারা হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট থেকে হচ্ছে আপনার ব্যাকলিংস নেবেন যখন নাকি হচ্ছে আপনার ব্যাকলিংস নিতে যাবেন তখন তারা কি আপনাকে কি বলবে যে আপনি কি নো ফলো ব্যাকলিং নিবেন নাকি হচ্ছে ডু ফলো ব্যাকলিং নিবেন যখন আপনারা বলবেন যে নো ফলো তখন একটু প্রাইসটা একটু কম হবে আর যখন বলবেন ডু ফলো তখন হচ্ছে প্রাইসটা একটু বেশি হবে কারণ যখন আপনাকে ডু ফলো ব্যাকলিং দিবে আপনি যে ওয়েবসাইটের থেকে এরকম নেমচিপের ওয়েবসাইট থেকে আমি কামরুল হাসান একটা ব্যাকলিং নিব এখন আমি যে নেমচিপের থেকে নিতেছি তারা যে আমাকে ডু ফলো ব্যাকলিং দিবে অবশ্যই তাদের আপনার ওয়েবসাইটের যেই অথরিটিটা আছে সেটা অবশ্যই আমার ওয়েবসাইটে যাবে একটা জুস পাস হবে একটা অথরিটি আমার এখানে চলে আসবে এই কারণে হচ্ছে আমাকে একটা এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে তো এইটাই এটাই আসলে মূল পার্থক্য একটা ডু ফলো নো ফলো ব্যাকলিংসের বাট আমরা অলওয়েজ ট্রাই করব এখানে আবার আরেকটা আপনার কনফিউশন ক্রিয়েট হয় এগুলো যাও একটু আপনার
ডু ফলো নো ফলো ব্যাক লিঙ্কসে অনেকে হচ্ছে থিঙ্কিং করে যে আমি দশটা নো ফলো ব্যাক লিঙ্ক নিব আমি দশটা ডু ফলো ব্যাক লিঙ্ক নিব তো এইভাবে আসলে থিঙ্কিং করাটা কখনো আপনার ভালো না এইভাবে করবেন না ফিফটি ফিফটি রেশিও মেনটেন করে অনেকে আপনার এটা করবেন না আপনার অলওয়েজ আপনার রেশিওটা মেনটেন করবেন হচ্ছে এইটটি টোয়েন্টি তো এইটটি টোয়েন্টিতে হচ্ছে আপনার এইটটি টোয়েন্টি একটা রুলস আছে মার্কেটিংয়ে বা হচ্ছে আদার্স কোনো জায়গায় হচ্ছে এইটটি টোয়েন্টি একটা রুলস আছে আপনার গুগল সার্চ করে দেখবেন তো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদের এটা বোঝানোর জন্য যে এইটটি টোয়েন্টি রুলস আসলে কি বোঝানো হয় সে এক্সাম্পল যে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হ্যাঁ টোটালে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পারসেন্ট ধনী মানুষ আছে আর বাকি যে এইটটি পারসেন্ট মানুষগুলো আছে তারা কিন্তু অ্যাভারেজ এই টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষগুলোই কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে আপনার সেটা টাকা দিয়া হোক বা পাওয়ার দিয়া হোক যেভাবে কন্ট্রোল করতেছে হ্যাঁ তো তাদের কাছে এত পরিমাণ টাকা আছে তারা যা চাচ্ছে পারচেস করতে পারতেছে যা ইচ্ছা মার্কেটে শেয়ার ডাউন করতে পারতেছে একটা টুইট দিয়া হ্যাঁ আবার আরেকটা টুইট দিয়ে হচ্ছে একটা মার্কেট গ্রো করতে পারতেছে তো এইখানে হচ্ছে আপনি এই জিনিসটা ফলো করবেন সবাই এইটি টোয়েন্টিটাই ফলো করে এটা অনেক বড় বড় মার্কেটিং আপনার ক্যাম্পেনেও এইটি টোয়েন্টি রুলসটা ফলো করা হয় হুম এটা হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পারসেন্ট টার্গেট অডিয়েন্স এরকম রাখে আপনার এইটটি পারসেন্ট টার্গেট অডিয়েন্স আরেকভাবে সাজায় তো এটা করলে আপনার সুবিধাটা হবে কি যে হচ্ছে আপনার নো ফলো নিছেন আপনার এইটটি পারসেন্ট আর টোয়েন্টি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার ডু ফলো নিছেন তো আপনি গুগলের চোখেও মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্ট যাচ্ছেন না হ্যাঁ সে আসলে রেশিওটা মেনটেন করছে এই এটা আসলে স্পেসিফিকভাবে বলা নাই কোনো জায়গায় বা আমি যতটুকু ঘাটাইছি আসলে স্পেসিফিকভাবে গুগল বলে দেয় নাই যে তুমি দশটা ব্যাক লিঙ্ক নিবা নো ফলো দশটা ব্যাক লিঙ্ক নিবা ডু ফলো এরকম কোনো জায়গায় আসলে বলা নাই বাট আমিও শুনি নাই আজ পর্যন্ত তো যারা ওয়েব মাস্টার আছে বড় বড় তারা আসলে একটা গাইডলাইন ফলো করছে ওই গাইডলাইন ফলো করে হচ্ছে আদারওয়াইজ যারা এসি এক্সপার্টরা আছে সেগুলো ফলো করতেছে তো আপনারা অলওয়েজ ট্রাই করবেন যখন নাকি কোনো জায়গা থেকে ব্যাকলিং নিতে যাবেন অবশ্যই সেটা হয়তো আপনার আটটা নো ফলো নিলেন বা হচ্ছে আপনার দুইটা ডু ফলো নিলেন বাট এটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে বলতেছি তো এটা আবার সবসময় করলেও হবে না তো রেশিওটা একটু মেনটেন করবেন হয়তো সিক্সটি ফর্টি করলেন একটা আর্টিকেলে আরেকটা আর্টিকেলে হচ্ছে আপনার এইটটি টোয়েন্টি করে দেখলেন আসলে এবি টেস্টিং করেন এইখানেও এসা এবি টেস্টিং করে দেখেন যে আসলে কাজ করে কি না আর আরেকটা বিষয় আমি বলি যে ব্যাকলিংসের ইম্পর্টেন্সটা কেন অনেক সময় হচ্ছে আমরা যখন অন পেজ কমপ্লিট করি কমপ্লিট করার পরে তিন মাস হয়তো আমাদের র্যাঙ্কে আসতে টাইম লাগে তিন থেকে চার মাস অন পেজ করার পরে তো আমরা দেখতেছি যে হচ্ছে আমাদের পজিশনটা আপনার যখন নাকি হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে সার্চ করলাম আমাদের পজিশনে হচ্ছে এই যে নেম চিপের হচ্ছে ওরা হচ্ছে আইসা পড়ছে আমি দেখলাম যে আমি দুই নাম্বার পজিশনে আসি হ্যাঁ এইখানে এই হোয়াট ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং আর্টিকেলটাতে বা হচ্ছে আপনার যদি ল্যান্ডিং পেজ হয় বিজনেস ল্যান্ডিং পেজে হ্যাঁ তো এখন আমি দেখতেছি যে আমার এরা সব কিছুই ঠিক আছে আমিও সব কিছু ওকে পারফেক্টভাবে অন পেজ অপটিমাইজেশন করছি টেকনিক্যাল এসিও অপটিমাইজেশন করছি টোটালি পারফেক্ট ওয়েতে এখন আমি অফ পেজে হাত দিই নাই এখন আমি দেখতেছি যে যে নাকি এক নাম্বার পজিশন ধৈরা আছে সে আসলে আপনার ব্যাকলিং ইউজ করছে দশটা এখন আমি কোনো ব্যাকলিংস করি নাই তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই বারোটা ব্যাকলিং ইউজ করতে হবে সেগুলো আবার অবশ্যই এটা চেক করতে হবে যে আপনার কম্পিটিটররা এই নেম চিপ যে ব্যাকলিংগুলো নিচ্ছে কোন কোন হচ্ছে হাই অথরিটি সাইট থেকে আসলে ব্যাকলিংগুলো নিতেছে অবশ্যই সে যেই জায়গার থেকে ব্যাকলিং নিছে সার তার ওই ওয়েবসাইটের যদি ডিএ হয় আপনার সাইট তো অবশ্যই আপনাকে সত্তর যে ওয়েবসাইটের ডি আছে সেখান থেকে আপনার ব্যাকলিং নিতে হবে অবশ্যই যেহেতু আপনার ব্যাকলিং নিবেন আপনাদের প্রথম পর্যায়ে এত ইনভেস্টমেন্ট থাকবে না যাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে তাদের সাবজেক্ট আলাদা তো ওই অনুযায়ী হচ্ছে আপনার যাইতে হবে ওরকম ওয়েবসাইটের থেকে আপনার হাই অথরিটি ওয়েবসাইটগুলো থেকে হচ্ছে ব্যাকলিং নিতে গেলে টাকার পরিমাণটা অনেক বেশি হয় হুম তো ওইখান থেকে আপনার নেওয়ার ট্রাই করবেন আর দেখতেছেন যে এরা অ্যাভারেজে মানে হচ্ছে অ্যাভারেজে দেখতেছেন যে হচ্ছে এরা মেনটেন করতেছে যতগুলো ব্যাকলিং নিছে দশটা অ্যাভারেজে হচ্ছে ফিফটি থেকে সিক্সটি বা সেভেন্টির ভিতর আপ ডাউন আছে তো আপনারা ওইটাই প্ল্যানিং করে আপনাদের যেই আছে তার থেকে বেটার ব্যাকলিং নেওয়ার ট্রাই করবেন নিয়ে আপনি হচ্ছে চলে যাবেন উপরে হ্যাঁ হয়তো এটা টাইম লাগবে আপনার ব্যাকলিংগুলো হচ্ছে অ্যানকোর টেক্স আছে ইন্ডেক্স হবে তো এখন আবার আসি যে হচ্ছে ব্যাকলিংকের ভিতরে হচ্ছে অ্যানকোর টেক্স বলা হয় হ্যাঁ এই যে অ্যানকোর টেক্স আবার কোনটা এই যে আমি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এইখ
ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আর্টিকেল লিখছেন আচ্ছা ডিজিটাল মার্কেটিং বাদ দিলাম ই কমার্সে আসি আপনি একটা হচ্ছে ক্লথিং ব্র্যান্ড নিয়ে হচ্ছে একটা আর্টিকেল লিখছেন থ্রি পিস এখন আপনাকে খুঁজা বের করতে হবে যে কারা হচ্ছে এই থ্রি পিসের এই আর্টিকেল নিয়ে হচ্ছে আপনার মার্কেটে আসে বা হচ্ছে আপনার রিলেটেড নিশে কারা হচ্ছে মার্কেট টপে আসে যাদের কাছ থেকে নাকি আপনি ব্যাকলিংক নিতে পারবেন অবশ্যই আপনার ব্যাকলিংকটা কোনো না কোনো একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ডের ভিতর নিতে হবে এখন এই স্পেসিফিক কিওয়ার্ডটাই হচ্ছে আপনার অ্যানকোড টেক্স এই যে যেমন এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এ হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর থেকে ব্যাকলিংক নিছে কে ব্যাকলিং নিছে আমরা একটু আচ্ছা ওটা ওদের নিজস্বই আচ্ছা আবার দেখি একটু রিমার্কেটিং ওকে এটা কে নিছে এটা ওদের নিজস্বই দেখেন এটাও নিজস্ব এটা কোনো কথা এটা ওদের নিজস্ব আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক আমরা অন্য একটা কথা বলি এইটাই বললাম হ্যাঁ এই রিসার্চের কথাই বললাম বা হচ্ছে যে নেম পাটেল হ্যাঁ ও কিন্তু এই যে হোয়াট ইস আপনার মার্কেটিং ছিল না হোয়াট ইস ডিজিটাল মার্কেটিং এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে এই নেম পাটেল ও কিন্তু একটা ব্যাকলিং নিছে কিসের উপর ব্যাকলিং নিছে দেখেন ওর আর্টিকেলটা ছিল হোয়াট ইস অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অ্যান্ড হাউ টু গেট স্টার্ট ওর আর্টিকেল ছিল এইটা ওর ডিজিটাল মার্কেটিং এর এইখানে আইসা ও নেম চিপকা আইসা বলল যে তোমার এই আর্টিকেলটা আমি দেখলাম তোমার এই আর্টিকেলে হচ্ছে ব্যাক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে একটা কথা লেখা আছে বা হচ্ছে তুমি একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতেছো তোমার এখানে যেহেতু অবশ্যই তুমি হোয়াট ইজ মার্কেটিং নিয়ে লিখছো এখানে অবশ্যই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে কথা বলছো ও অবশ্যই অ্যানালাইজ করছে প্রথমে আগে অ্যানালাইজ করে দেন দেখছে যে হ্যাঁ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটা টার্মস আছে এখন ও যা বললো দেখো আমি তো হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটা আর্টিকেল লিখছি আমার মেন কিওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বা হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এইটা সম্পর্কে এখন তুমি আমাকে তোমার ওয়েবসাইটে যদি হচ্ছে কোনো আমার যে টপিক আছে সেই টপিক অনুযায়ী তুমি কোনো একটা আমাকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে এটা আমার টপিক তুমি কি এখান থেকে আমাকে একটা ব্যাকলিংস দিতে পারবা কি না যখন এই নেম পার্টেল মেলচিমকে অফার করলো তখন অবশ্যই তারা বলল যে হ্যাঁ আমার এখানে আসে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং টার্মসটা আমি ইউজ করছি আমার আর্টিকেলে তুমি আমার এখান থেকে ব্যাকলিং নিতে পারো তোমার হয়তো এইটার জন্য তোমার এত টাকা পে করতে হইতে পারে আমাকে বা আদারওয়াইজ তোমাকে অন্য আরও অনেক ওয়ে আছে নেওয়ার জন্য সেগুলো আমরা ইন ফিউচারে জানবো সেই জিনিসগুলো আপনারা মানে করে অ্যাপ্লাই করে দেন হচ্ছে একটা ব্যাকলিং নিয়ে নিল দেখেন অনেক 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 ব্যাকলিং এই যে ফ্রি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট টুলস অনেক নেওয়া আছে কোনো এই দেখেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটা টার্মসই আছে সেকশনই আছে মানে এটা হচ্ছে ওরা সাব হেডিং হিসেবে ইউজ করছে এটাকে একটা জাস্ট ছোট্টভাবে বিস্তারিত বলে দিছে এইখানে ফার্স্টেই আপনার এই সেকশনটা শুরু হওয়ার ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে ওকে হচ্ছে একটা ব্যাকলিং নিয়ে নিছে অবশ্যই যারা আসবে এখানে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে এটা পড়বে পড়ে অবশ্যই এখানে কেউ না কেউ ক্লিক করে এটা সম্পর্কে আরও জানতে পারবে এখানে আসা ও জানলো সেম এ ক্ষেত্রেও কিন্তু ও হচ্ছে কোনো না কোনো জায়গায় হচ্ছে ওর এখানেও ব্যাকলিং দিয়ে রাখছে বা হচ্ছে ওর এখানে কোনো ইন্টারনাল লিঙ্কিং করতে পারছে দেখেন আপনি একটা ওয়েবসাইটে আসলেন একটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছেন এটি আসলে খেলা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা এক একটা ব্যাকলিংসের থ্রুতে বা হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল লিঙ্কের থ্রুতে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে ব্যাকলিংসটা কি এখন ব্যাকলিংসটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিছি আর এগুলার জন্য আরেকটা বিষয় জানতে হবে যে এরকম ব্যাকলিংস আপনার মানে সেল করে এরকম অনেক আপনার কোম্পানি আছে মার্কেটে আপনার সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন গুগলে কাইন্ডলি একটু সার্চ করে নিজেরা আর অলওয়েজ ট্রাই করবেন যখন নাকি কোনো ওয়েবসাইটের থেকে আপনাদের নিশ রিলেটেড কোনো ব্যাকলিংস নিবেন সেইটা যেন অবশ্যই ডিএ বা হচ্ছে পিএ ডোমেন অথরিটি বা পেজ অথরিটি সেই ওয়েবসাইটটার পঞ্চাশের নিচে হইলে নেওয়ার দরকার নেই অবশ্যই ট্রাই করবেন পঞ্চাশের উপরে যাওয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোয়ালিটি ব্যাকলিংকের ভিতর ধরা হয় তো অনেক সময় বলবেন যে হচ্ছে আপনার লেস কোয়ালিটি হ্যাঁ কোয়ালিটি এরকম ব্যাকলিংস অনেকে হচ্ছে ফাইবার আপওয়ার্কে গেলে অহরহ অভাব নাই ভাই ওরা হচ্ছে এরকম ব্যাকলিংস জেনারেট করে রাখছে তো আপনারা যদি ফাইবার থেকে একটা ব্যাকলিং নিতে যান আমি একটু দেখি দাঁড়ান জাস্ট টাইম দিবেন ফাইবার ওকে ওকে আসুক তো এরকম ফাইবার থেকে যদি আপনারা আসলে ব্যাকলিং নিতে যাবেন দেখবেন ওরা পাঁচ ডলার দশ ডলারে হাজার হাজার ব্যাকলিং নিতে আসে এখন আপনি যদি এখান থেকে আসলে ব্যাকলিং নিতে যান আপনার কি আলটিমেটলি কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না কেন বলতেছি এখন আমরা কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে ভাই অনেকেই তো হচ্ছে এখান থেকে ব্যাকলিং নিতেছে হ্যাঁ ভাই নিতেছে বাট আলটিমেটলি এন্ড অফ দা ডে আসলে যায়
আপনার কোনো গুগলের কোর আপডেট আসবে বা কোনো কিছু আসবে যখন নাকি এগুলো চোখে পড়বে লো কম্পিটিটর মানে হচ্ছে লো কোয়ালিটি ব্যাকলিং যেগুলো আছে সেগুলো তো আসলে কখনোই গুগল প্রাধান্য দেয় না আর আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন কখনো কোনো চাইনিজ ওয়েবসাইট রাশিয়ান ওয়েবসাইট বা হচ্ছে কেউ মাইন্ড করেন না যারা ভিডিও দেখতেছেন বা হচ্ছে যারা ইন্টার্ন আসেন অনেক সময় হচ্ছে আপনার পন ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই দেন হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কি বলে জুয়া আছে হ্যাঁ জুয়ার ওই আপনার কিছু ওয়েবসাইট আছে বেটিং ওয়েবসাইট যেটাকে আমার এইসব ওয়েবসাইট থেকে কখনো আপনার আপনাদের বিজনেস বা হচ্ছে সার্ভিসের জন্য হচ্ছে কখনো কোনো ব্যাকলিংস নেবেন না এতে কি হবে কারণ এগুলোতে হচ্ছে আপনার গুগল এই জিনিসগুলোকে কখনোই ভালো চোখে দেখে না ইভেন তারা হচ্ছে এই যা এই ব্যাকলিংসগুলোকে হচ্ছে তারা কখনো র্যাঙ্কও দেয় না এদের হচ্ছে দেখা যায় একটা পর্যায়ে ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেয় এই ব্যাকলিংসগুলারে এই অ্যানকোড টেক্সগুলারে তো দেখেন এখানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডলারে হচ্ছে অনেকগুলো ব্যাকলিং দিবে ব্লক কমেন্ট আছে ডু ফলো ব্যাকলিং এখানে দেখেন ও অফার করতেছে ডু ফলো ব্যাকলিং আমরা আরেকটু যেই দেখেন গিয়ে ফিফটি প্লাস এইটা ওপেন করি আরেকটু ওপেন করি কম টাকার ভিতরে হ্যাঁ এই যে দেখেন ওকে ও কি কি দিতেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডু ফলো ব্যাকলিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট নট স্পাম স্কোর এই যে স্পাম স্কোর এটাও একটা হচ্ছে আপনার ফ্যাক্ট দেন হচ্ছে টোটাল হ্যান্ডমেড ম্যানুয়াল ওয়ার্ক আচ্ছা ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাই ডিএ পি এ এগুলো বলতেছে আসলে অ্যাকচুয়ালি এগুলো পসিবল না বাট তাও তারা কাজ করতেছে দেখেন সে ফাইবার চয়েস রেট আপনার টপ লেভেল মানে টপ লেভেল না মানে হচ্ছে লেভেল টু সেলার ফাইবার চয়েস চয়েস আছে একশো একষট্টিটা অর্ডার কমপ্লিট করছে এখনও পাঁচটা অর্ডার কোয়ারিতে আছে মানে রানিং আছে তো কাজ চলতেছে করতেছে বাট অ্যাকচুয়ালি কি আমরা না আসলে আপনার যারা সাপোর্টটা নেই আসলে আমাদের নলেজ কম থাকার কারণে আসলে আমরা জানি না এত কিছু তো এই কারণে হচ্ছে ওরা দেখেন বলতেছে ডিএ আপনার টোয়েন্টি প্লাস ডু ফলো ব্যাকলিং সে প্রোভাইড করবে আলটিমেটলি আমরা তো এসিও এক্সপার্ট আমরা তো জানি কোনটা আমাদের জন্য ভালো হবে আমরা তো এইখান থেকে যা নিব না প্রয়োজনে আমরা টাকা বেশি বাড়াই দিয়া আরও বিভিন্ন বড় বড় কিছু কোম্পানি আছে সেখান থেকে আমরা ব্যাকলিংস নিব আপনি এক্সাম্পল হিসেবে আপনি নিউ মার্কেট থেকে হচ্ছে আপনি একটা সরি নিউ মার্কেট না আমি গুলিস্তান থেকে আমি এক্সাম্পল দিই কেউ আবার নেগেটিভভাবে বিষয়টা নেবেন না গুলিস্তানে হচ্ছে আপনি ফুটপাথ থেকে হচ্ছে একটা পাঁচশো টাকা দিয়ে জিন্স কিনছেন বা হচ্ছে একটা বরখা কিনছেন এখন সেম জিনিসটা আপনি হচ্ছে বসুন্ধরা সিটিতে বা হচ্ছে আপনি নিউ মার্কেটে আইসা হচ্ছে আপনি দুই হাজার টাকা দেওয়া দুইটা কি একটা প্যান কিনলেন একটা হচ্ছে আপনার বোরখা কিনলেন এখন দুইটার কোয়ালিটি কি সেম হবে কখনোই কিন্তু সেম হবে না পাঁচশো টাকারটা হচ্ছে আপনার পাঁচশো টাকার মতোই সার্ভিস দিবে যেটা আপনি দুই হাজার টাকা দিয়ে কিনবেন সেটা হচ্ছে আপনার দুই হাজার টাকার মতোই সার্ভিস দিবে সেম ক্ষেত্রে এইখানেও আপনার যখন টাকাটা বেশি দিয়ে কোনো ব্যাকলিং কিনবেন সেখানে অবশ্যই সেটা হচ্ছে কোয়ালিটিফুল ব্যাকলিং হবে যেমন ও এইখানে বলতেছে ইনক্রিজ ডিএ ফিফটি প্লাস দেখি ও কি বলতেছে ও বলতেছে ইনক্রিজ এইচ রেফ ডোমেন রেটিং ডিএ ফোরটি ওকে ভালো কথা ওকে স্টেফ ডোমেন ডিআর দিবে ওকে ভালো ভালো ঠিক আছে ও স্পেসিফিকভাবে বলে নাই কত পার্সেন্ট ডিআর দিবে জাস্ট ইমেজে বলে দিছে হ্যাঁ ও খোলাসা করে নেই ফুল দেখি ওকে ও এইখানে বলে দিছে যে ওর যে ডোমেন অথরিটি আছে সেটা ফিফটি সিক্সটা আছে ও যেখান থেকে হচ্ছে আসলে ব্যাকলিং নিবে আর স্পাম স্কোর এটা হচ্ছে আপনার টু পার্সেন্ট এখন স্পাম স্কোরটা কি অনেক সময় হচ্ছে আপনার যে কোনো জায়গায় হচ্ছে স্পাম থাকে কিছু হ্যাঁ আমাদের মেইলে স্পাম আছে যেগুলো নাকি আসলে চইলা আসে তো এই জিনিসটা স্পাম স্কোর আপনার ওয়েবসাইটের জন্য যত ইনক্রিজ হবে আপনার জন্য তত রিক্স আপনার ট্রাই করতে হবে স্পাম স্কোরটা কমানো এটা কমাইতে হলে অবশ্যই আপনার গুগল সার্চ কনসোল যেটা আছে সেটার কাজ আছে সেখান থেকে আপনাদের স্পামিংগুলো হচ্ছে কমাইতে হবে ওকে দেখেন হচ্ছে ও র্যাঙ্কিং কিউআর কয়টা আছে এটা দেখাইতেছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে লিঙ্কিং রোবট ডোমেন্স ওকে সব কিছু দেখাই দিতেছে ও এখানে আবার এক্সাম্পল দিয়ে দিছে বিফোর আফটার হ্যাঁ যখন নাকি ও হচ্ছে ব্যাকলিং সেল করছে প্রোভাইড করছে আর পাঁচ ডলারটা দেখি দেখেন ও পাঁচ ডলার হচ্ছে ডিএ নব্বই প্লাস ডোমেন অথরিটি নব্বই প্লাস ও পাঁচ ডলারের ডু ফলো ব্যাকলিং দিবে এটা আসলে কখনো আমি জানি না যে আসলে এটা কতটুকু সত্যি হ্যাঁ এটা কতটুকু সত্যি এই বিষয়টা আমি নট শিওর যে আপনি পাঁচ ডলারের ভিতর কিভাবে একটা যেই ওয়েবসাইটের নাকি হচ্ছে নব্বই প্লাস ডোমেন অথরিটি আছে এটা যেন তেন কথা না একটা ওয়েবসাইটের জন্য নব্বই প্লাস ডোমেন অথরিটি নেওয়ার সেইখান থেকে আপনি পাঁচ ডলারে একটা ব্যাকলিং পাইতেছেন তো আপনার গুগল এটা আসলে আরও অনেকগুলো আছে এখানে হচ্ছে স্কোর দেয় যেমন হচ্ছে আপনার একশো একশো ভিতর হচ্ছে আপনার স্কোর যত বেশি হবে তত আপনার ভালো ওই ওই
একটু আপনার মানে মোটামুটি আর একটু নলেজ গ্যাদার করতে হবে শুধু আমি এক ক্লাসে আপনাদের সব মাথায় ঢুকিয়ে দিলে আপনাদের জন্য লোড হয়ে যাবে বাট আস্তে আস্তে আপনার রিসার্চ করতে হবে আর আমি এগুলো প্রতিটা টপিক নিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি ভিডিও দিব আমাদের চ্যানেলে সেখান থেকে আপনারা চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন দেখেন এখানে দিতেছে বাট কাজ করার জন্য আপনারা করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো হয়ে আছে বাট আলটিমেটলি আসলে এরকম আপনার যদি লো কোয়ালিটি সার্ভিস ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করেন একটা পর্যায়ে কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে আসলে এই জিনিসগুলো আসলে লো কোয়ালিটি তখন কিন্তু শেয়ার রিটার্ন করবে না আমি অলওয়েজ বলি যে যারা আপনার আমার এখান থেকে কাজ মানে আমার সাথে শেষে না আসেন বা আমার এন্ড থেকে হচ্ছে আমার সাথে ইন্টার্ন করবেন আমি অবশ্যই একটা জিনিস আপনাদের বলে রাখবো আপনারা যেখানে যান ইন ফিউচার ট্রাই করবেন আপনার যেই ক্লায়েন্টটা আসবে প্রথমে তো সে কাস্টমার আসবে সে কাস্টমারকে আপনারা ক্লায়েন্টে রূপান্তর করবেন এবং সেই ক্লায়েন্টটা যেন আপনারা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে আপনার থেকে সেই সার্ভিসটা নিতে থাকে আসলো গেল মানে আজকে আপনার অর্ডার করলো কালকে আর খবর নাই এরকম না এরকম হইলে তো আসলে আপনারা এখানে ফাইবারও কাজ করে কোনো লাভ হবে না আপরকে যে কাজ করে লাভ হবে না আপনাদের লং টাইম থিঙ্কিং রাখতে হবে ওকে তো এখন আবার স্লাইডে ফিরা যাই তো আসি তো ব্যাকলিং তো টোটালি হচ্ছে বলে দিলাম তো এখন এই ব্যাকলিংগুলো করার জন্য আসলে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ তো যে আপনাকে পেরিয়ে যাইতে হবে শুধু ব্যাকলিংসের জন্য বিষয়টা এমন না আপনার ফ্রি ওয়ে তো অনেক কিছু করতে পারেন তো সেটা আমি বলতেছি যে ফ্রি ওয়েতে কিভাবে হচ্ছে ব্যাকলিং নেবেন দেন হচ্ছে আপনার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বলতে আমরা কি বুঝি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো হচ্ছে আপনার ফেসবুক গুগল ফেসবুক লিঙ্কড ইন দেন হচ্ছে আপনার যেগুলো সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো আমরা ইউজ করি ওকে জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি দেখি কি কি আছে ওকে গোলে সার্চ করলাম দেখেন ফোরটি মোস্ট পপুলার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কিং সাইট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওপেন করি কি আসে দেখেন আপনারা যদি আপনাদের আর্টিকেল গুলো হচ্ছে আপনার অনেক সময় আমরা দেখি না বিভিন্ন চ্যানেল গুলো হচ্ছে তারা আর্টিকেল বা নিউজ পোর্টাল সাইট গুলো হচ্ছে ফেসবুকে হচ্ছে তারা পোস্ট শেয়ার করে কেন শেয়ার করে কারণ তারা শেয়ার করতেছে তাদের ভিজিটর ড্রাইভ করার জন্য কোনো না কোনো ভাবে তাদের ওয়েবসাইটে ভিজিটর লাগবে আলটিমেটলি আমরা ইসিও করতেছি ট্রাফিকের জন্য বা ভিজিটরের জন্য হ্যাঁ বা হচ্ছে অডিয়েন্স আসবে আমার এইখানে এগুলোর জন্যই তো হচ্ছে আমি করতেছি এই দেখেন ফার্স্টে কি বলছে এক নাম্বার হচ্ছে ফেসবুক আছে দুই নাম্বারে মাই স্পেস টুইটার লিঙ্কড ইন এরকম অভাব নাই আপনারা অ্যাকাউন্ট করবেন অ্যাকাউন্ট করে জাস্ট ক্রিয়েট করে রাখবেন প্রসিডিওর আপনার আস্তে আস্তে সবাই জেনে যাবেন আসলে কেন ইউজ করা এখানে হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে আপনারা করতে পারেন এখন আমরা যেহেতু একটা বিজনেসের জন্য আপনার ইয়ে করি মানে কি বলে বিজনেস ওপেন করে অবশ্যই ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজ থাকে লিঙ্কড ইন পেজ থাকে হ্যাঁ টুইটার থাকে ইউটিউব থাকে টিকটক থাকে সব জায়গায় আমরা করি এই যে এইগুলো যে করি এগুলো যায় কিন্তু হচ্ছে আমরা কি করি আমাদের ওয়েবসাইটের যে ইউআরএলটা আছে এই যে এই ইউআরএলটা হ্যাঁ বা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ইউআরএলটা আমরা এই ইউআরএলটা কিন্তু আমার ওই সেকশনে দিয়ে আসি এতে কি হয় মানুষ যখনই হচ্ছে ওইখানে যায় আমরা চেক করি অনেক সময় সার্ভিস রিলেটেড আচ্ছা তাদের দেখি ওয়েবসাইট আছে নাকি এই যে তখন যে আসলো এটা কিন্তু একটা ব্যাকলিংস এর হিসাবে কাউন্ট করা এবং সেই ব্যাকলিংসটা কি হিসাবে কাউন্ট করা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং আবার যাই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট হিসেবে এটা ব্যাকলিংস কম ইউজ করা হয় তারপরে কি হচ্ছে আপনার ব্লগ মার্কেটিং ব্লগ মার্কেটিংটা কিভাবে হইতে পারে বিভিন্ন আপনার ফ্রি ব্লগার মানে কিছু ব্লগ করা যায় যেমন হচ্ছে আপনার কি বলে সেটাকে ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আরজিতে আসে দেন হচ্ছে আপনার ব্লগার ডট কমে আসে হুম এরকম আরও অনেক কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আপনারা ফ্রিতে ব্লগ করে সেখান থেকে আপনারা ব্যাকলিং নিতে পারেন এখন সেই সাইটগুলো যদি অবশ্যই আপনার ভালো একটা পজিশনে থাকে বা আপনার দুইশো তিনশো আর্টিকেল আছে যেখান থেকে নাকি আপনার মিনিমাম দশ পনেরোটা হচ্ছে আর্টিকেল র্যাঙ্কিং আছে সেখান থেকে হচ্ছে আপনারা ওই ব্যাকলিং নিতে পারেন এবং আপনারা বিভিন্ন এই ব্লগের মানে হচ্ছে ব্লগ যে করবেন ব্লগ পড়বেন বা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে কমেন্টের অপশন পাওয়া যায় এই যে আমরা যদি দেখাই দেখেন এই আর্টিকেলের নিচে ওকে আচ্ছা সামহাও ওদের কমেন্টের অপশনটা অফ করে রাখছে কারণ অবশ্যই কারণ এগুলো অফ করে রাখছে যেহেতু বড় ওয়েবসাইট তারা আসলে এত কিছু চেক করা সম্ভব হয় না নেম পাটেলেরটা চেক করি বাপরি বাপ এত বড় আর্টিকেল এগুলো র্যাঙ্ক করবে না তো কোনটা র্যাঙ্ক করবে বলেন এত সুন্দরভাবে লেখা এত সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করা এই যে দেখেন ও কিন্তু হচ্ছে কমেন্টের অপশনটা হচ্ছে খোলা রাখছে নয়শো জন কমেন্
দেখবেন কেউ না কেউ হচ্ছে এখানে এসে মার্কেটিং করছে ব্লগ মার্কেটিং করছে কিভাবে করছে সে হয়তো এ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে জানতে পারলো তারও এরকম সেম একটা টপিকে হচ্ছে তার একটা আর্টিকেল আছে সে আইসা হচ্ছে হুট করে তার ওই আর্টিকেলের কন্টেন্টটা মানে ইউআরএলটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিল না কিন্তু সেইটি আগে হচ্ছে আপনার কাটলি দিয়ে শর্ট করছে শর্ট করে সে একটু আগে এই কমেন্টে আসা ওর এই ওয়েবসাইটের সম্পর্কে বললো মানে আর্টিকেলের সম্পর্কে বলল আর্টিকেলের সম্পর্কে একটা ছোট্ট সুন্দরভাবে ছোট্ট এরকম ব্রিফ কইরা দেন হচ্ছে এখানে একটা লিঙ্ক বলো তুমি যদি আরও বিস্তারিত জানতে চাও এই অনেক কিছু আছে তোমরা হচ্ছে এই লিঙ্কে হচ্ছে এইটা এই আর্টিকেলটা পড়তে পারো এরকম অনেক আছে অনেকে করে এইগুলো আসলে ব্লগ মার্কেটিংয়ে আন্ডারে পড়ে বা হচ্ছে কমেন্ট মার্কেটিং বলে নামের অভাব নাই নামে বহু অনেক নাম আসছে জাস্ট আপনার এগুলো আমি যে যেই টপিকগুলো বলতেছি এগুলো নিয়ে আমার ভিডিও ইন ফিউচারে যাবে বাট আপনারা ট্রাই করবেন ইন্টার্ন যারা আসেন তারা এই প্রতিটা টপিক নিয়ে নিয়ে হচ্ছে একটা ইউটিউবে সবগুলো ভিডিও আছে জাস্ট একবার দেখে ঝালাই করে নেবেন দেন হচ্ছে ফোরাম মার্কেটিং এটাও হচ্ছে আপনার সেম ওয়েতে কাজ করে ফোরাম বলতে কি বুঝে বিভিন্ন আপনার নিউজ পোর্টালগুলোর ফোরাম থাকে হ্যাঁ বা হচ্ছে আর এস এস ফিড থাকে সেইখানে আপনারা করতে পারেন এটা নিয়ে দেখে নেবেন দেন হচ্ছে সাব সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশন এখন সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশনটা বলতে কী বোঝানো হয়েছে সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশনটা এই যে যেমন হচ্ছে আমরা গুগলে হচ্ছে আপনার সাবমিট করতেছি এরকম অনেক ধরনের হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে আপনার আছে যেখানে নাকি যা হচ্ছে যেমন বিং আছে ইয়াহু আছে ইন্ডেক্স আছে এখানে যা হচ্ছে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটটাকে সাবমিশন করে আসতে পারেন হ্যাঁ বাট এটা আবার ট্রাই করবেন অবশ্যই বাই দু আর ইন্ডেক্স বাদে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আসলে গুগল ওরকম ভালো চোখে দেখে না তারপর হচ্ছে ডিরেক্টরি সাবমিশন ডিরেক্টরি সাবমিশন কি এই যে এখান থেকে দেখি ডিরেক্টরি সাবমিশন এইটা হচ্ছে আপনার ব্যাকলিংকের জন্য কাজ করে এগুলো হচ্ছে ফ্রি রিসোর্স কিছু ফ্রি থাকে কিছু হচ্ছে আপনার ওই পেইড আছে এই দেখেন আমি যা ডিরেক্টরি সাবমিশন লিখছি আপনাদের আমি ওয়ে বলতেছি না কিন্তু ওয়ে কিন্তু আপনারা এখানেই দেখে ফেলতেছেন যে আমার অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে ভাই আমি যে আপনি যে বলতেছেন এই যে ডিরেক্টরি সাবমিশন দেন হচ্ছে আপনার সোশ্যাল সাবমিশন এগুলো এগুলো আমরা আসলে এই ইয়াগুলো ওয়েবসাইটগুলো বা লিঙ্কগুলো কোথায় পাবো কিচ্ছু করা লাগবে না যাবেন নিয়া সার্চ করবেন দেখেন এখানে অলরেডি সব ক্রিয়েট করেই দেওয়া আছে জাস্ট আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করে একটু রিসার্চ করবেন যেটা থাকবে সেখানে যে আপনারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে ফেলবেন অ্যাকাউন্ট ওপেন করে আপনারা আপনাদের মতো কাজ করতে থাকবেন এই যে দেখেন এখানে আবার বলা আছে এখানে আবার আমি যে ডিরেক্টরি সাবমিশনে আসলাম ডিরেক্টরি সাবমিশনে আবার দুই ভাগে ভাগ করা দিছে একটা হইছে আপনার পেইড আরেকটা হচ্ছে ফ্রি এখন যেটা নাকি পেইড সেখানে হচ্ছে লেখা আছে স্পন্সার্ড প্রিমিয়াম ডিরেক্টরি সাবমিশন লি সাইট লিস্ট অবশ্যই যেগুলো নাকি আপনার হচ্ছে স্পন্সার সেগুলো অবশ্যই আপনার ডিএপিএ ভালো হবে এগুলো ডু ফলো দিতেছে সবগুলোতে আপনাকে ডু ফলো দিতেছে এগুলোতেও ডু ফলো দিতেছে আসলে অ্যাকচুয়ালি কতটু কার্যকরী এগুলো আসলে সবগুলো যে আপনার কার্যকরী হবে এমন না এখান থেকে আপনাকে আসলে ফাইন্ড আউট করতে হবে কোনগুলো আসলে বেটার ফ্রির ভিতরে ইনিশিয়াল পর্যায়ে তো আপনার পেমেন্টে যাইতে পারবো না এখানে আসবেন দেখবেন একটা করে ওপেন করবেন ওপেন করে আসলে দেখবেন যে ওয়েবসাইটটা কীভাবে আসে এটা একটা এক্সেল আসে এক্সেলের ফর্মেটে আসলে আপনারা বানায় রাখবেন দেখেন এই ওয়েবসাইট নাই এরকম অনেক ওয়েবসাইট পাবেন যেখানে দিয়ে রাখছে বাট সাইট আপনার লঞ্চ মানে এখানে আসে না বা হচ্ছে আপনার প্রবলেম আছে এ দেখেন এটার জি কি মানে সমস্যা হচ্ছে আপনার এস এস এল নাই আচ্ছা আসতেছে দেখেন এই যে নট সিকিউর সাইট এখন আমি তো এমন কোনো জায়গার থেকে আসলে আমার ব্যাকলিং নেওয়ার দরকার পড়ে না এই যে দেখেন এখানে আসলে বইলে দিছে যে আপনাকে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট না থাকলে আপনাকে ফার্স্টে রেজিস্টার করতে হবে রেজিস্টার করে দেন হচ্ছে আপনাকে সাবমিশন করতে হবে ফ্রিতে সাবমিশন করে রাখেন আবার এখানে আবার অনেক সময় প্রবলেম হয় কি ওরা আসলে ম্যানুয়ালি চেক করে আপনাকে একটা অনেক মানুষ আসলে ফ্রিতে সাবমিশন করে ফেলে অনেক ভালো ভালো ওয়েবসাইটও আছে বাট সেখানে হচ্ছে আপনাকে দেখা যায় নব্বই দিন বা হচ্ছে পনেরো দিনের ওইটা ওরা চেক করে দেন হচ্ছে আপনার এটা অ্যাপ্রুভ করবে অনেক ওয়েবসাইট আছে এগুলো পাবেন বাট এগুলো হচ্ছে আপনাদের প্র্যাকটিস করে করে দেখতে হবে রেজিস্ট্রেশন করে ওপেন করে কাজ করতে হবে অনেকে শুধু আপনার এই ব্যাকলিং নিয়েই মানে হচ্ছে অফ পেজ অফ পেজ এসিও নিয়ে কাজ করে কারণ অনেক সেক্টর দেখতে পারতেছেন এগুলো নিয়ে যদি আপনি ডেলিকেটলি কাজ করতে পারেন অনেক টাইম লাগবে অনেক কিছু বিল্ড আপ করতে পারবেন তারপর কি হচ্ছে আপনার সোশ্যাল বুক মার্কিং এখন সোশ্যাল জিনিসটা মানেই কিন্তু হচ্ছে আপনার ওই যে সোশ্যাল মিডিয়া টাইপেরই হচ্ছে যেগুলো আপনার সাইট আছে বা হচ্ছে বুক মার্কিং আছে সেগুল
হান্ড্রেড প্লাস বা ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস সোশ্যাল বুকমার্কিং লিস্ট আমার কাছে চলে আসছে সেম ওয়েতে আপনারা যাবেন দেখেন ওই একই ইয়া চলে আসছে নাকি দেখি না ওকে দেখেন এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার ইয়াগুলো আছে এখন সোশ্যাল বুক মার্কিং কোনগুলো সোশ্যাল মানি যেখানে সোশ্যাল টার্মসটা দেখবেন একটু ভিতরে চেক করে দেখবেন কি সোশ্যাল মিডিয়ার জিনিসগুলো আসলে চলে আসতেছে এইগুলা আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে বুক মার্কিং করবেন যে হুম ফেসবুক মার্কেটিং সাইট আছে এরকম না এই যে যেমন এত কিছু যাওয়া লাগবে না এই দশটা এনাফ হ্যাঁ আপনার ফেসবুক টুইটার গুগল প্লাস আপাতত না এটা অফ প্রিন্টারেস্ট আছে প্রিন্টারেস্ট ব্যাকলিংসের জন্য অনেক ভালো হ্যাঁ এটা যেহেতু সবাই ইউজ করে প্রিন্টারেস্টটাকে যেহেতু ইমেজ প্ল্যাটফর্ম এটা ভালো আছে রেডিট আছে রেডিট ইউজ করে লিঙ্কডিন ইউজ করবেন দেন আরেকটা কয়েকটা নাম বলি আমি হচ্ছে কোরা আছে মিডিয়াম আছে এগুলা ইউজ করবেন সোশ্যাল বুক মার্কিংয়ের জন্য কোরাতে কী করবেন অ্যাকাউন্ট খুলবেন অ্যাকাউন্ট খুললে আপনার কন্টেন্ট দিবেন দেন হচ্ছে আপনার বিভিন্ন দেখবেন পোস্ট আর্টিকেল হচ্ছে সেখানে যে কি করবেন জাস্ট হচ্ছে কমেন্ডিং করে আসবেন ওই যে প্রসেস সেম যেখানে কমেন্ডিং করতেছেন জাস্ট যা লিঙ্কটা প্লেসমেন্ট করে দিয়ে আসবেন তখন কিন্তু হবে না সেটা স্পামিং হয়ে গেল আপনাকে একটা প্রসেস মেনটেন করতে হবে আমাদের যারা ইন্টার্ন আছেন তারা কিন্তু অলরেডি জানেন একটা প্রসেস মেনটেন হয় সেই প্রসেস অনুযায়ী আপনাদের এই কাজটা করতে হবে আপনারা যে এতদিন ধরে হচ্ছে একটা প্রসেসে আমি আপনাদের নিয়ে আসতেছি হ্যাঁ আমি যে হচ্ছে এতদিন যাবৎ আপনাকে এক একটা প্রসেসে নিয়ে আসতেছি এই যে আপনারা শেয়ার করতেছেন বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে শেয়ার করতে হয় কোন কন্টেন্ট দিয়ে তারপর লিঙ্কটা দিয়ে হয় দিয়ে কাজ করতে হয় এটা কিন্তু আমি আপনাদের অযথা করাই নাই অবশ্যই ইন ফিউচারে কোনো না কোনো জায়গায় যে আপনাদের এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে বা আপনাদের জানতে হবে আপনারা কাজ করতে গেলে এই জিনিসগুলো আপনার শিখতে হবে এই কারণে কিন্তু আসলে আমি আগের থেকে আপনাদের প্র্যাকটিস করাচ্ছি বাট এখন আপনার আরও ক্লিয়ার হই হবে আপনাদের কনসেপ্টটা যে আসলে অ্যাকচুয়াল কেন করাইতেছে আর কেন আমাদের এই জিনিসটা কোথায় কোথায় কাজে লাগবে যেহেতু অনেকে আছে আমাদের ইন্টারনেটের ভিতরে হচ্ছে এসিও ফোকাস তো এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে আসলে আপনারা যদি অফ পেজ নিয়ে কেউ কাজ করতে যান তো আসলে আমরা যে এতদিন দিয়ে আপনাদের শেয়ার করায় আসতেছি ওই প্রসেসটাতে ওই প্রসেসটাতে হচ্ছে আপনার কেন দরকার ছিল আর ওইটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এই যে সোশ্যাল বুক মার্কিংয়ে আসবেন এখানে যে অ্যাকাউন্ট করবেন করতে থাকবেন আমরা যখন আমরা যে লাইফ প্রজেক্ট আছে আমরা যখন অফ পেজের কাজ করবো তখন তা আপনাদের জন্য তারও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো দেন হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং ওই লিঙ্ক বিল্ডিং মানে হচ্ছে আপনার কি যে আমি লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের কথা তো বললামই যে আপনারা ইয়াতে লিঙ্ক ডিনে আপনার আর্টিকেলের একটা সেকশন আছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে নিউজ লেটারের সেকশন আছে সেইখানে যাবেন সেইখানে যে হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং করে আসবেন তো লিঙ্ক বিল্ডিং এটা হচ্ছে আপনার ওই সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আপনার অন পেজ অফ পেজ দুই জায়গাতেই তো লিঙ্ক বিল্ডিংটা আপনাদের কোনো সমস্যা নেই আশা করি বুঝতে পারছেন দেন হচ্ছে ইমেজ সাবমিশন এখন বলতে পারেন যে ভাই ইমেজ সাবমিশন এটা ইমেজও কিন্তু আবার আপনার সাবমিশন হয় বাকি এইটা নিয়েও কি আসলে কোনো ব্যাকলিংস কাউন্ট করা হয় ইমেজটাকে অবশ্যই এ দেখেন দেওয়ার সাথে সাথে সাইট চলে আসছে মার্কেটে কত সাইট কত সাইট ওকে সরি আমি কাইটা দিছি ওকে দেখেন ঘুইরা ফিরা কিন্তু আপনারা একটা ওয়েবসাইটেরই সব কিছু পাইতেছেন আমি জানি না এটা কি ওদের ওয়েবসাইটও নাকি আমি এতদিন খেয়াল করি নেই মানে ইয়াগুলো কালারগুলো সেমই লাগতেছে দেখেন ওরা কিন্তু আবার লিস্ট দিয়ে দিছে কোনগুলো আছে একটু নিচে গেলেই দেখেন ইমেজের ইমেজ সাবমিশন লিস্ট এটা ফ্রি যাবেন অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন ইমেজ যায়া ওইখানে লিঙ্ক ইন আছে প্রসেস আছে অবশ্যই সব কিছু প্রসেস আছে একটা কোনো কিছুই প্রসেসের বাইরে না আপনাকে প্রসেস মেনটেন করতে হবে যেই প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা ফলো করে দেন হচ্ছে ওইখানে আপনার যেই ব্লগের জন্য হচ্ছে ইয়া করবেন সেখানে যায় জাস্ট কইরা আসবেন এই দেখেন আগে হচ্ছে আপনাকে সাইন আপ করতে হবে সাইন আপ করে আপনার এই ইমেজগুলোতে করতে হবে কারণ এখানে আমি বলি যে এই সাইটগুলা কাদের দরকার হয় যারা নাকি হচ্ছে আপনার ফটোগ্রাফার আছে ভিডিও এডিটর আছে বা কোনো না কোনো ওয়েতে এই জিনিসগুলো আসলে র্যাঙ্ক করে ইমেজগুলোও কারণ আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে হচ্ছে আপনার এই যে এখানে হচ্ছে আপনার ইমেজ সেকশন আছে হ্যাঁ এই ইমেজ সেকশনে দেখবেন আচ্ছা অনেক ধরনের ইমেজ পাওয়া যায় এগুলো অবশ্যই সবতিটা হচ্ছে কোনো না কোনো ওয়েবসাইটেরই ইমেজ এই যে ডিজিটাল মার্কিং ওভারভিউ এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার ঘুরা মানে দেখাই দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং ওভারভিউ এ দেখেন এটা একটা আর্টিকেল এই যে আর্টিকেলের ভিতরে এইটা ইমেজ আমি ওই যে আপনাদের অন পেজে বলে আসলাম অল্টার টেক্স ওইটার কারণে এটা র্যাঙ্ক করছে তো এখানে ইমেজ সাবমিশন দিলে অনেকের প্রয়োজন হয় ইমেজ খুঁজে আর বাংলাদেশে একটা শুধু কোম্পানি আছে আমার নামটা অ্যাকচুয়ালি খেয়াল নেই তারা শুধু এই ইমেজ নিয়ে কাজ করে প্রতিদিন তারা গড়ে পনেরো
অফ পেজ হোক অন পেজ হোক আমাদের টোটালি হচ্ছে মাথায় আগে একটা প্ল্যানিং রেডি করতে হবে সেটা অন পেজের জন্য হচ্ছে আমরা কিভাবে কাজ করব অফ পেজের জন্য হচ্ছে আমরা কীভাবে কাজ করব এই জিনিসগুলো আসলে প্ল্যানিং করে আমাদের কাজ করতে হবে আর এখানে যে ইমেজ করতেছে অবশ্যই কোনো না কোনো ভ্যালু পাস হচ্ছে বিদায় এটা করতেছে অবশ্যই এই ক্ষেত্রেও সব জায়গায় আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ডোমেন অথরিটিটা একটু যেন ভালো হয় আর মানে ব্যাকলিং মানে ব্যাকলিংকের ক্ষেত্রে মানে ডিরেক্ট যে বড় বড় ওয়েবসাইটগুলো থেকে ব্যাকলিং হয় সেটা ডোমেন অথরিটি একটু ভালো নেওয়ার ট্রাই করবেন আর এখানে তো আলটিমেটলি ওরকম আপনার ডোমেন অথরিটি হাই হবে না তাও একটু ট্রাই করবেন যদি ভালো একটা ডোম মানে অথরিটি সাইডের থেকে আপনারা ইমেজ সাবমিশন করতে পারেন ভালো আপনাদের জন্যই ওকে তারপরে গেল কি হচ্ছে অডিও সাবমিশন এখন বলতে পারেন যে ভাই অডিও কি আবার হচ্ছে আপনার অফ পেজের ভিতর পড়ে নাকি এটা অনেকে শুনছে অনেকে শুনে নাই বাট অডিও এসিও হয় যেটা নাকি হচ্ছে ভয়েস এসিও নামে বলে এটা কি আপনারা কেউ জানেন যে হচ্ছে এসিও পার্টির ভিতর হচ্ছে ভয়েস এসিও একটা টার্মস আছে এটা রিসেন্টলি হচ্ছে শুরু হয়েছে রিসেন্টলি বলতে দুই তিন বছর হয়ে গেছে ভয়েস এসিও তো এরকম অডিও সাবমিশনও হচ্ছে অনেক আপনার ওয়েবসাইট পায়ে যাবেন অডিও সাবমিশন করার জন্য শুধু যাবেন সার্চ করবেন ফ্রিতে এখানে আসে ওরকম পাচ্ছি না আচ্ছা ফ্রিতে নাই দেখি অডিও সাবমিশন ফ্রি দেখি আসে না কি কিছু ওকে স্পন্সার স্পন্সার আচ্ছা আসে ওকে দেখি কি আছে দেখেন সাইট দিয়ে দিছে অডিও সাবমিশন করার জন্য তো এগুলো একটু ঢুকে ঢুকে চেক করবেন ওনার সময় এখানে হচ্ছে আপনার মিস গাইড কন্টেন্টও থাকে বাট আপনার ট্রাই করবেন আমি কখনো অডিও সাবমিশন নিয়ে আমার কাজ করা হয় নাই কারণ আমি করিও নেই আমার প্রয়োজন হয় না বাট ইন ফিউচার আমি করব কারণ হচ্ছে কিছু জায়গায় আমার কাজ আছে ওগুলাতে আমার করতে হবে আর এটা আরেকটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট কি আপনার ভয়েস এসি ওটা এখন কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারতেছেন যে ফ্রিও ফ্রি অডিও শেয়ারিং সাইট এখানে কি দেওয়া পডকাস্ট সাবমিশনস আমি কিন্তু আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ওভারভিউতে পডকাস্টের কথা অনেকবার বলছিলাম এখন কিন্তু মার্কেটে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মার্কেটে পস্ট পডকাস্ট একটা হিউজ হাইপে আছে সবাই এখন পডকাস্ট শুনে মানে হচ্ছে রেডিও তো এই রেডিওগুলো হচ্ছে কোনো না কোনো হচ্ছে পডকাস্ট সাইডে হচ্ছে আপনার কি বলে মানে আপলোড করা হয় যেমন গুগল পডকাস্ট আছে দেন হচ্ছে আপনার অ্যাপেলের জন্য পডকাস্ট আছে এরকম হচ্ছে আর অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে এগুলো তো আপলোড করা হয় তো এই যে এগুলো যে করে এখানে হচ্ছে আপনার এসিও করা যায় তো এগুলো করতেছে যে আপনি যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে করতেছেন যখন নাকি এইটা হচ্ছে আপনার একটা ভ্যালু ক্রিয়েট হবে এই আপনার অডিও পডকাস্টে তখন এই দিক দিয়ে হচ্ছে আপনার অডিও পডকাস্ট যেগুলো সেখানে আপনার এইটা পডকাস্টটা র্যাঙ্ক করলো বা হচ্ছে আপনারা কোনো একটা আর্টিকেলের ভয়েস দিলেন সেইটা হচ্ছে আপনার র্যাঙ্ক করলো সেগুলোর জন্য অবশ্যই আপনাকে সাবমিশন করতে হবে এখানে হয়তো আপনি ফ্রি পেইড সাবমিশনও করতে পারেন বা হচ্ছে আপনার এই কি বলে ফ্রি সাবমিশন করতে এই যে আমি যখন কথা বলতেছি আমি জাস্ট যদি এই স্ক্রিন রেকর্ডটা অফ করে এখান থেকে জাস্ট যদি আমার অডিওটা নেই অডিওটা নিয়ে কোনো প্ল্যাটফর্মে যা কইরা সেটাও কিন্তু অডিও সাবমিশন হয়ে যাবে এবং অবশ্যই সেখানে আমি বলে দিয়ে আসবো এটা যদি আপনারা ডাইরেক্ট হচ্ছে আপনার ভিজুয়ালাইজেশন করতে চান বা দেখতে চান ভিজুয়ালাইজেশন ভাবে অন স্ক্রিনে তাইলে হচ্ছে আপনারা ইউটিউবের লিঙ্ক এখানে দেওয়া আছে আপনি ইউটিউব থেকে চাইলে দেখতে পারেন এই যে আমি তাদের বলে দিলাম তো আসলে এইভাবে আসলে কাজগুলো হয় দেন হচ্ছে ভিডিও সাবমিশন ভিডিও সাবমিশন বলতে কি বুঝি যেমন হচ্ছে ভিডিও সাবমিশনের জন্য এই যে আপনাদের ইউটিউব আছে হ্যাঁ ভিমো আছে দেন হচ্ছে আপনার আর কি কি আছে অনেক আছে অনেক আছে অভাব নেই ভাই দুনিয়াতে প্ল্যাটফর্মের অভাব নাই আমরা একটা দুইটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আর কোনো প্ল্যাটফর্মের নামই জানি না বাট অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে কি আপনার ফ্রিতে যেমন হচ্ছে ইউটিউবই ফ্রি সোর্স আপনি একটা ভিডিও সাবমিশন করে আসলেন ইউটিউবে এই যে মানে হচ্ছে আমরা ডিজিটাল উইটের ভিডিও হচ্ছে এখানে প্লেসমেন্ট করতেছি ফ্রিতে ভিমো আছে আপনি সাবমিশন করে আসলেন ওইখানেও যাওয়া কিন্তু হচ্ছে আমরা বইলা দিই যে ভিজিট ডিজিটাল উইট বা হচ্ছে আমরা বইলা দিই এখন আপাতত হচ্ছে যেহেতু আমাদের ডিজিটাল উইটের ওয়েবসাইটটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে তাহলে আমরা বইলা দিই কি কামরুল হাসানে ভিজিট করতে এই যে ভিডিওর থ্রুতে কিন্তু আমরা একটা ব্যাকলিং পাই গেলাম ক্রিয়েট করে ফেললাম ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তারা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটে যাচ্ছে এই যে এখানে আসলে অনেকগুলো আছে গুগল সাইট আচ্ছা দেখাচ্ছে না সবগুলো গুলো দেখায় নাই তো ইউটিউব আছে আপনার ভিমো আছে আদার্স অনেকই অনেক কিছু আছে জাস্ট হচ্ছে আপনাদের চেক করতে হবে এগুলো আর সব কিছু যদি আমার উপরে একা ছাইরা দেন তাইলে হবে না এত শর্টভাবে হচ্ছে এত কিছু দেখাইলো সমস্যা বাট প্রতিটা জিনিস আপনার টাইম নিয়ে একটু আস্তে 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 হচ্ছে শিখে ফেলবেন
আরো অনেক জায়গায় হচ্ছে আপনি সাবমিশন করতে পারেন এ দেখেন বলে দিচ্ছে বেস্ট গুগল সাজেস্ট করতেছে এটা কিন্তু গুগলের রেজাল্ট হ্যাঁ কোন ওরাই হচ্ছে কোনো না কোনো জায়গা থেকে স্নিপ্যাড বলে এইটা একটা তো এখান থেকে হচ্ছে গুগল আপনাকে সাজেস্ট করতেছে যে সাইট ডট গুগল ডট কম এখানে আপনি আর্টিকেল সাবমিশন করে আসেন গিঠা গিঠাব ডট কম আই শেয়ার এই যে এখানে দেওয়া আছে এখানেই যান না আপনার ওপেন করেন অ্যাকাউন্ট ওপেন কইরা এখানে যা জাস্ট চেক করেন আপনাদের অ্যাকাউন্ট যে এখনই কাজ শুরু করতে পারে এমন না আগে স্টাডি করেন আগে নলেজ নেন যে আসলে কিভাবে কাজ করে প্রসেস কি জানার ট্রাই করেন তারপর যে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবেন যাই যদি সরাসরি আগে অ্যাপ্লাইয়ের চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু পারবেন না কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করার আগে তো অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনার যে গিক হাব আছে এইটা দিয়ে দেখি একটু গিক হাব গিট হাব ওকে এই যে সাইন আপ করবেন সাইন আপ করে এখানে হচ্ছে ওদের কোনো না কোনো জায়গায় হচ্ছে অবশ্যই অপশন আছে এরা হচ্ছে আর্টিকেল দিতে হবে অবশ্যই রিলেভেন্ট হইতে হবে আর আপনারা রিলেভেন্সি ছাড়া আসলে কোনো জায়গায় কোনো কিছু করবেন না আপনি সার্ভিস রিলেটেড বিজনেস নেওয়া করতেছেন আপনি প্লাম্বার সার্ভিস প্রোভাইড করতেছেন অবশ্যই আপনারা সেই প্লাম্বারিং প্লাম্বিংয়ের জন্য কোন কোন সাইটগুলো আছে সেগুলো খুঁজা তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে হবে ওকে তারপর হচ্ছে গেস্ট পোস্টিং আপনার অফ পেজ এসিও আর একটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্মস এইটা গেস্ট পোস্টিং এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিতেও করা যায় পেইডেও আছে এটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিতেই করবেন পেরে যাওয়ার দরকার নাই ওকে সাইট লেখি যেহেতু আসছে দেখেন আমি যে বললাম যে হচ্ছে আপনার এটার ভ্যালুটা অনেক অফ পেজ এসিওতে কেন দেখেন এখানে কিন্তু অ্যাড দিতেছে মানুষ গুগলে অ্যাড দিতেছে মানে এটা এক্সপেন্সিভ ভাই গুগলে অ্যাড দিতেছে যেহেতু অবশ্যই এটা এক্সপেন্সিভ টাকা খরচ করতেছে অবশ্যই বড় কোনো না কোনো আর যাই হোক রাশিয়ান আবার দেখতেছি তো যাই হোক ওইটা আমাদের দেখার দরকার নাই বাট সে তারা ব্যাকলিং মানে হচ্ছে গেস পোস্টিংয়ের জন্য তারা আপনার ব্যাকলিং দিবে তারা হচ্ছে অফার প্রমোট করতেছে বলে দিচ্ছে এ দেখেন তিনশো পঞ্চাশটা প্লাস ব্যাকলিং ওয়েবসাইট আবার এখানে আবার আরেকটা কোয়েশ্চেন আপনার থাকতে পারে যে ভাই আমি তো সার্ভিস রিলেটেড বিজনেস ওরিয়ে মানে বিজনেস নিয়ে আমি কাজ করবো আমার কাজ হচ্ছে প্লাম্বিং সার্ভিস নিয়ে আমি এখন ওই ওগুলো কই খুঁজে পাবো কিচ্ছু করা লাগবে না জাস্ট এইখানে আসবেন আসার পর শিফট চাপবেন দুইটা কোটেশন দিবেন কোটেশন দিয়া প্লাম বার প্লাম্বার লিখে হচ্ছে গেস্ট পোস্টিং দেখি আসেন এই যে এখানে ইয়ারটাও আসছে এখানে পাবেন কোনো না কোনো জায়গায় আসে এই যে ফ্রি গেস্ট পোস্টিং লিঙ্ক দ্য বেস্ট ওয়েবসাইট ডিজাইনার প্লাম্বিং আচ্ছা আসতেছে না একটু জাস্ট ইয়া চেঞ্জ করলে আপনার লোকেশন চেঞ্জ করলে অনেক ওয়েবসাইট পাবেন এরকম আইসা পড়বে আপনার জাস্ট নিস্টে এখানে রাখবেন নিস্টা রাখলে এখানে হচ্ছে আপনার হয়ে যাবে এই যে আসছে এই দেখেন রাইট ফর আস প্লাম্বিং সার্ভিস দেখি ওপেন করি রাইট ফর আস প্লাম্বিং সার্ভিস পোস্ট অ্যাকসেপ্টেড ওকে ওরা বলতে স্যার গেস্ট পোস্টিংয়ে অবশ্য আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যারা নাকি হচ্ছে গেস্ট পোস্টিং আপনার অফারটা প্রমোট করতেছে বা যারা র্যাঙ্কে আছে তাদের এখানে লেখা থাকে যে হচ্ছে গেস্ট পোস্টিং অনেক হচ্ছে বলে না বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার এই টার্মসটা দেখবেন যে হচ্ছে রাইট ফর আস হ্যাঁ এই টার্মসটা আপনারা অনেক জায়গায় হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ পাবেন যখনই আপনারা দেখবেন যে রাইট ফর আস লিখা আছে অবশ্যই তারা হচ্ছে আপনার এখান থেকে হচ্ছে গেট গেস্ট পোস্টিং অ্যালাউ করবে এখন অ্যালাও করতে হলেও অবশ্যই তারা হচ্ছে ওদের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য আপনাকে কোনো না কোনো হুয়ে বলে দিবে সেইটা হইতে পারে আপনার ওই ওদের কন্টাক আছে কন্টাকে যে হচ্ছে আপনার নিতে হবে নাইলে হচ্ছে আপনার ওরা যে রাইট ফর আস বলে দিছে সেখান থেকে হচ্ছে আপনার একটা ইমেল দেওয়া থাকবে ওই ইমেল আপনাদের কমিউনিকেশন করতে হবে এই দেখেন হাউ ক্যান ইউ সাবমিট ইউর কন্টেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ফর আস ইউ ক্যান মেইল আস ইউর ব্লগ পোস্ট ফর গেস্ট পোস্টিং অর আওয়ার মেইল আইডি দেখেন ওরা মেইল দিয়ে দিছে আর অবশ্যই যখনই গেস্ট পোস্টিং করতে যাবেন আপনারা ফ্রিতে সেখানে আপনার একটা নিজের কন্টেন্ট দিতে হবে সেটা এক হাজার ওয়ার্ড হোক পাঁচশো ওয়ার্ড হোক হ্যাঁ আপনার দুই হাজার ওয়ার্ড হোক অবশ্যই সেই কন্টেন্টটা আপনার গুগলের যেই অ্যালগ্রিদম আছে বা গুগল যেভাবে চাই সেই ওয়েতে সুন্দরভাবে সাজায়া আপনার হচ্ছে ওইভাবে হচ্ছে প্লেসমেন্ট করতে হবে এইখানে গুগল বলে দিবে আর এটা বলে দিচ্ছে যে নোট দিয়ে দিচ্ছে যে ইউর রিকোয়েস্ট উইল বি অ্যান্সার্ড উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার টু ফোর্টি এইট আওয়ার্স মানে চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতর ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে দেখেন ওরা আসলে গাইডলাইন দিয়ে দেয় যে আসলে বলে দেয় এ দেখেন বলে দিছে যে নো প্লাগারিজম 
হ্যাঁ ইমেজ অ্যান্ড ইনফোগ্রাফি কন্টেন্ট থাকতে হবে হ্যাঁ টাইপ অফ ব্লগ কন্টেন্ট নট এক্সেপ্টেড ওরা বলে দিচ্ছে যে আসলে কি কি ওরা এক্সেপ্ট করবে না এ দেখেন দেখেন অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট জব পোস্টিং এগুলো ওরা ইউজ করবে না বলে দিচ্ছে তো ওইভাবে আপনি আপনার রিসার্চ করতে হবে এখন রিসার্চ ছাড়া তো ভাই আপনারা এগুলো জানতে পারবেন এই যে অ্যাড ইউর বিজনেস আপনার বিজনেস অ্যাড করবেন এখানে আসলে অপশন আছে এটা সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়ার একটা গেস্ট পোস্টিং ওয়েবসাইট আবার এইখানে দেখেন ওরা আবার কি বলে দিতেছে এগুলো হচ্ছে আপনার একটা কি এটাকে কি বলে সূত্র বলা যাইতে পারে আমার আসলে অ্যাকচুয়াল নামটা খেলা আসতেছে না যে আপনারা যে ইয়া করবেন যেমন হচ্ছে এই যে দেখা দিছে প্লাম্বিং প্লাস কন্ট্রিবিউটর গাইডলাইন্স প্লাম্বিং প্লাস রাইট ফর আস প্লাম্বিং প্লাস রাইট ফর মি এগুলো নিয়ে যদি হচ্ছে আপনার গুগলে সার্চ করেন অনেক ওয়েবসাইট পাবেন তো ওরা জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে নট জাস্ট কি করবেন এরকম একটা যে কোনো ফর্মেট আপনারা ইউজ করবেন আমি জাস্ট এইটাই নিলাম এইটা নিয়া আমি এখানে সার্চ করলাম আমি এখন এখানে দিচ্ছি কি ডিজিটাল মার্কেটিং গেস্ট পোস্টিং আচ্ছা এই যে দেখেন অ্যাডভান্স ওয়েব র্যাঙ্কিং সাইট গেস্ট পোস্টিং এই যে রাইট ফর আস ডিজিটাল মার্কেটিং গেস্ট পোস্টিং এ দেখেন আইসা পড়ছে কিন্তু জাস্ট আসবেন এই জায়গায় হচ্ছে আপনারা চেঞ্জ করবেন বা হচ্ছে এইখানে এই ক্লোনগুলো দুইটা এইটা নিয়ে নেবেন এখানে তো ওয়ে বলা আছে জাস্ট এইগুলো দেখবেন দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন ওকে এটা গেল গেস্ট পোস্টিং আর আশা করি বুঝতে পারছেন যে আসলে গেস্ট পোস্টিংগুলো কিভাবে করতে হবে তারপর হচ্ছে বিজনেস রিভিউ এখন বিজনেস রিভিউ কিভাবে এখন আমরা আমাদের তো ওয়ে আসবে যে আমরা বইলে আসছিলাম না সোশ্যাল সাইটেশনগুলো আছে দেন হচ্ছে আপনার গুগল মাই বিজনেস আমরা লোকাল ইস্যুতে যে বিজনেস রিভিউ সম্পর্কে আরও জানবো তো আরও অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে হ্যাঁ আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইটগুলোতে এইটা বেশি বিজনেস রিভিউর প্রয়োজন হয় কারণ হচ্ছে প্রোডাক্ট রিভিউর কথা প্রয়োজন হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার ওইখান থেকে ওই মানে কি বলে ওই লোকাল ইসিতে গেলে এই বিজনেস রিভিউটা আমি আর হচ্ছে কনফার্ম করে দিব যেহেতু আগামীকালকে ক্লাস হবে আগামীকালকে এইটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের তারপর হচ্ছে লোকাল সাইট লিস্টিং এখন লোকাল লিস্টিংটা কেন ইউজ করা হয় অবশ্যই লোকাল যে বিজনেসগুলো আছে সেই বিজনেসের জন্য আপনাকে লোকাল লিস্টিং করতে হবে যেমন এটাও আপনার লোকাল বিজনেস বিজনেস লিস্টিং হইতে পারে আপনার লোকাল ডিরেক্টরি সাবমিশন হইতে পারে দেন হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের ওই ইয়ালো পেজেস আছে সেখানে হচ্ছে আপনি আপনার বিজনেসটা লিস্টিং করতে পারবেন তারপর আবার এই যে তারপর এতটুকু তো বুঝতে পারছেন এই দুইটা কনসেপ্ট হচ্ছে আগামীকালকে আরও বেশি কন মানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের তারপর হচ্ছে অ্যান্সার কোয়েশ্চেন এখন অ্যান্সার কোয়েশ্চেন বলতে কি বুঝি অ্যান্সার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওই যে আমি বলে আসছিলাম না কমেন্টিং কোরাতে যাবেন মিডিয়ামে যাবেন হ্যাঁ বিভিন্ন ব্লগ আর্টিকেল আছে বা হচ্ছে ব্লগার ডট কম আছে অনেক ওয়েবসাইট আছে সেখানে হচ্ছে কমেন্টিং করে আসবেন কোশ্চেন করবেন কোশ্চেন কইরা তাদের থেকে অ্যান্সার নেবেন বা আপনি এমনভাবে কোশ্চেনটা আপনার কোরাতে করবেন যেটা নাকি আপনার আর্টিকেল সম্পর্কে ওইখানে কমেন্টে যা বইলে আসলেন যে হচ্ছে আমার এই অ্যান্সারটা হচ্ছে এইখানে দেওয়া আছে আপনার যদি কেউ ইন্টারেস্ট না এখানে দেখতে পারেন জাস্ট আমি ওয়েগুলো বলতেছি আরও অনেকভাবে কাজ করা যায় আমি যেটা বললাম সেটা মাত্র হচ্ছে একটা ওয়ে আপনার হাজারও ওয়ে আছে এই এরকম মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করার জন্য আগে আপনাকে একটা শিখতে হবে একটা জানতে হবে তারপর আপনি নিজে বাকিগুলো অটোমেটিক সেটা হচ্ছে জেনারেট করতে পারবেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে অফ পেজের ভিতর পরে হচ্ছে প্রেস রিলিজ এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্রেস রিলিজ এটা মূলত হচ্ছে আপনার যাদের কাছে একটু টাকা আছে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো যারা আছে বাংলাদেশের আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি প্রেস রিলিজ কোথায় হয় প্রেস রিলিজ হয় হচ্ছে আপনার বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল চ্যানেলগুলোতে হ্যাঁ নিউজ পোর্টাল কেম কীভাবে যেমন হচ্ছে এখন না হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট আসে প্রথম আলোর ওয়েবসাইট ছিল উনিশশো সালে বা হচ্ছে আশির দশকে কিন্তু ওয়েবসাইট ছিল না বা হচ্ছে তখন যদি কোনো আপনার কোনো কেউ কিছু করত আপনার মানে এই নতুন বিজনেসগুলো তখন গ্রো করতো তখন তারা কি করতো এই প্রেস রিলিজটা তখন কিভাবে হইতো হয়তো আপনার টিভিতে হইতো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিতে ওরকমভাবে হইতো না বা হচ্ছে অনেক এক্সপেন্সিভও হইতে পারে আরেকটা ওয়ে আছে হচ্ছে সেটা আপনার যেটা নাকি ওই পেপারে পত্রিকায় প্রেস রিলিজ হইতো যে আমি এরকম একটা বিজনেস ওপেন করছি বা দেখতে দেখবেন অনেক জায়গায় দেখা যায় যে নতুন কোনো বিজনেস ওপেন হইলে বা বিনোদন পাতায় কোনো না কোনো জায়গায় আসলে ওই বিজনেস সম্পর্কে বলা থাকে তো ওইটা আসলে মূলত প্রেস রিলিজ এখন যেহেতু আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চলে আসি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রেস রিলিজ মানে হচ্ছে আপনার প্রথম আলো প্রথম আলো দেন হচ্ছে আপনার ডেলি স্টার ডেলি স্টার দেন হচ্ছে কালের
ওই কন্টেন্টটা এই ফন পেজে থাকবে যখনই নাকি কেউ প্রথম পেজ প্রথম আলোতে আসবে ফন পেজে তারা রাখবে এতদিন এটা একটা কন্ট্রাকচুয়াল মানে হচ্ছে বেজে আপনার কি বলে মানে ইয়াটা প্রসেসটা আগায় মানে এগ্রিমেন্টটা আগায় ইন ফিউচারে যে আসলে কত দিনের জন্য রাখবে কত মাস বা আপনার একটা প্রেস রিলিজ করতে আসলে তারা কত টাকা নিবে হ্যাঁ তাদের তো প্রথম আলো তো আসে আরও দেখা যায় ফেসবুক আছে বা হচ্ছে প্রথম আলোর পত্রিকা ইয়া করবে তো এটা টোটালি একটা কনসেপ্ট বাট একটা প্রেস রিলিজ করতে হলে অবশ্যই আপনার একটা ভালো বাজেট থাকতে হবে এর এটা হচ্ছে ছোটোখাটো ব্র্যান্ডগুলো বা হচ্ছে আপনার যদি ওরকম অ্যাবিলিটি না থাকে আসলে বা হচ্ছে পরিচিত কোনো লোক না থাকে প্রথম আলোতে বা ওইভাবে আসলে আপনি টাকা ছাড়া করতে পারবেন না তো অনেক কিছু এখানে কাজ করে বাট আপনি যখন আসবেন এখানে লাখ লাখ ভিজিটর বা প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রথম আলোতে মানুষ ঢুকতেছে আপনারা যদি বাংলাদেশে সার্চ করেন যে মোস্ট ভিজিটেড সাইড ইন বাংলাদেশ তখন কিন্তু প্রথম আলো হয়তো তিন নাম্বার বা হচ্ছে চার নাম্বারে আসবে নিউজ পোর্টাল হিসেবে বা টপ দশের ভিতর থাকবে চিন্তা করেন কত মিলিয়ন ভিউ মিলিয়ন হচ্ছে ভিউটা পাচ্ছেন আপনি যদি আপনার বিজনেসটাকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এইখানে রাখতে পারেন বা হচ্ছে আপনি এই প্রথম পেজে রাখেন না ভাই আপনার বিজনেসের ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অটো বিল্ড আপ হবে বা আপনি যে ব্যাক লিঙ্কস প্রেস রিলিজের মাধ্যমে আপনি জানাচ্ছেন যে আপনার ওয়েবসাইটটা সেখানে অটো ভিজিটর আসবে এটা তো অফ পেজেরই কাজ যেহেতু এটা হচ্ছে আপনার আপনার বিজনেসের পেজের না আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে কাজটা হচ্ছে তাই না বাট এটা একটা টোটালি বড় ইন্ডাস্ট্রি প্রেস রিলিজটা তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছেন আর আপনাদের কোনো কনফিউশন নাই এই জায়গাটায় তো আমি টেকনিক্যাল এসিওরতে যাব আমি একটু টেকনিক্যাল এসিওতে যাওয়ার আগে আমি দেখি যে কার কোনো কোশ্চেন আছে কি না আচ্ছা আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন নাই আমি একটু আপাতত ভিডিওটা পজ দিব পজ দিয়ে তারপর হচ্ছে আমি টেকনিক্যাল এসে যাব মোটামুটি আপনার অফ পেজ এসিওটা হচ্ছে এইখান পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পারলে হয়ে যাবে কারণ এটা টোটালি হচ্ছে আপনার একটা বড়োভাবেই আমি অনেক ডিটেলস নিয়ে আসছি এত ডিটেলস আসলে কোনো জায়গায় দেখায় না যে হচ্ছে আপনার বলেও না যে হচ্ছে আপনার ইমেজ সাবমিশন করতে হয় অডিও সাবমিশন করতে হয় হ্যাঁ ইউটিউবের ফ্রি রিসোর্সগুলোর ভিতরে বাট আমি আপনাদের এগুলো জানা দরকার আপনাদের মোটামুটি এই কয়েকটা সেক্টর জানলেই এখানে যেগুলো আছে মোটামুটি কয়েকটা সেক্টরে আমি বলতেছি বাট এগুলো টোটালি অনেক বড় জিনিস আপনাকে কাজ করতে হলে মোটামুটি ভালো একটা টাইম দিয়ে এই কাজগুলো করতে হবে এগুলো করলে হচ্ছে পারফেক্ট ব্যাক লিঙ্কস বাট আরেকটা আমি আপনাদের মেসেজ দিতে যাই যারা নাকি হচ্ছে এসিও নিয়ে কাজ করবেন অনেক নিউবি আছেন যারা নাকি অন পেজ এসিও মানে করা শেষ না হইতে হচ্ছে সাথে সাথে আপনার কোনো না কোনো জায়গায় হচ্ছে ব্যাকলিং নিয়ে যান এটা কখনোই করবেন না অ্যাটলিস্ট কোনো আর্টিকেল পাবলিশ করলে বা কোনো কিছু পাবলিশ করলে ওই ওয়েবসাইটের নতুন ওয়েবসাইটের জন্য ট্রাই করবেন কন্টেন্ট দেওয়ার পরে তিন থেকে চার মাস পর বা সবচেয়ে বেস্ট হবে ছয় মাস পর যে যদি হচ্ছে আপনি মার্কেট বা হচ্ছে আপনার কত গ্রোথ হয়েছে সেই গ্রোথ অ্যানালাইজ করে তারপর যদি আপনি ব্যাকলিংসটা নেন সেটা ভালো হবে অনেকেই আছে হচ্ছে আপনার ব্যাকলিং ছাড়াই হচ্ছে কন্টেন্ট র্যাঙ্কিং করে ফেলছে বাট সেটা আপনাকে ওয়েগুলো জানতে হবে আপনি কতটুকু টাইম দিচ্ছেন সেই জিনিসগুলো আসলে আপনার জানতে হবে নাহলে আসলে হবে না কন্টিনিউস প্র্যাকটিস করতে হবে দিনে তিন চার ঘন্টা শুধু এটা নিয়ে পইরা থাকতে হবে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এইগুলোর প্রসেস কিভাবে কাজ করতে স্যার এটা ওয়েটা কি Thank you.